quý vị, tối hôm nay là trang tròn sáng nhất trong cả năm của chúng ta. Chắc là quý vị đã chuẩn bị nhiều thứ để đón Trung Thu được phải không ạ? Chúng ta đã có bánh với hình thù những chiếc lợn thật là xinh xắn, những chiếc lợn ủn ỉn. Và đồng thời là chúng ta đã có chè bưởi rồi. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng làm quen với món bánh dẻo. Nhưng mà đặc biệt ngày hôm nay là do chính các bé rất là dễ thương đến đây để cùng thực hiện với chúng ta. À, chào chị ạ. Chào chị Mai. Dạ. À, chị có thể giới thiệu về chị để cho quý vị khán giả làm quen được không? À, chào Thanh Mai, à, chào các khán giả của chương trình Sức Sống Mới. À, tôi à, tên là Nguyễn Thị Mỹ Lệ, à, là giáo viên của Bộ Môn Chế biến Thực Phẩm thuộc à, Hiệp hội à, Ẩm thực của UNESCO Việt Nam. Yeah. À. Vâng, và hôm nay là chúng ta lại đón tiếp với lại ba bạn nhỏ thật là dễ thương. À, các bạn lần lượt giới thiệu tên của mình nhé. Con tên Nguyễn Văn Quỳnh Như, năm nay con học 7 tuổi, con học lớp 22 trường Hồ Thị Cẩy. Con tên Nguyễn Trâm Tuần Anh, hôm nay con năm chức tuổi 3, con 4 tuổi. Rồi, các, cảm ơn các con, các con ngoan quá. Rồi bây giờ chúng ta cùng làm bánh nha. Đồng ý không? Làm bánh này con tối nay con ăn nữa chứ, sao không ạ? Rồi, chị ơi, bây giờ chúng ta sẽ làm bánh này, chị giới thiệu dùng cho quý vị khán giả được biết là cái nguyên vật liệu chúng ta làm bánh dẻo thì cần có những gì ha? À, để để làm bánh dẻo hả Mai? À. Thì à, chúng ta sử dụng à, cái bột bánh dẻo, mua cái loại tốt nhất hả Mai? Rồi tới là nước đường thắng thì nước đường này mình đã thắng trước rồi Mình để một tuần thì nó sẽ ngon bánh hơn Cái nước đường này thì mai thắng một ký rưỡi đường cắt trắng nha Rồi một ký rưỡi nước tức là mình sẽ lấy khoảng 6 chén nước 6 chén nước lạnh rồi. Mình cho vào và mình đun, đun sôi lên và trong vòng từ 2 tới 3 tiếng đồng hồ lửa nhỏ rồi, thôi à, Để dạ. cho cái cái đường này nó, nó sẽ trắng, nó không có bị vàng lên ừ. Rồi sau khi đun sôi rồi À, mai đông lại còn khoảng một khoảng hai ký rưỡi nước vâng. nước đường đó vâng. thì mai cho thêm nước cốt chanh khoảng nửa trái nước cốt chanh Đà Lạt à. vào để cho cái đường nó nó không bị đông lại à. và nó nó dẻo bánh vâng. đó rồi mình sẽ để nguội và khi đó là mai cất vào trong cái keo sạch để khoảng một tuần lễ thì làm bánh sẽ ngon hơn. Ừ, à. Rồi đâu cũng phải để trước rồi. rồi. Còn tiếp tục rồi chúng ta. Rồi cái này là cái mè mè rang trắng thì cái này là mình làm cái nhân bánh rồi thế tới là cái hạt dưa hạt dưa này mình mua ngoài chợ thì người ta đã tách cái vỏ sẵn rồi cái hạt điều hạt điều này thì may mua cái loại ngon loại nguyên hạt thì người ta đã đã sấy giòn rồi người ta đang giòn rồi mình không phải phải rang nữa ừ. về là may có thể là may cắt nhỏ ra cũng được hoặc để nguyên hạt cũng được rồi tiếp theo là mới thấy rồi kế tiếp là mình cho cái nước hòa bưởi vào cái cái vỏ bánh để cho nó có mùi thơm rồi may cho thêm một, một chút dầu ăn thôi để cho cái bánh nó mềm nó dẻo bánh rồi vậy là rồi. chúng ta đã chuẩn bị rồi còn này là phải khuôn nữa chị ha? rồi sau đó là mai tiếp tới là mai phải chuẩn bị một vài này khuôn yeah. tùy theo ý thích mình có thể là mình sử dụng cái khuôn hình con cá ừ. hoặc con heo ừ. hoặc là khuôn hoa cũng được ừ. và để cho mấy bé nó có thể nó phụ mình để mình Đúng làm rồi. cho nó nó vui hơn á dạ. thì à, mai có thể lấy mấy cái khuôn rau câu như thế này nè ừ. nó nó có hình đủ thứ trong này nè hình yeah. Mình à, con à, hình thú yeah. mình sẽ làm đầu tiên là như thế nào chị ha à, chúng ta cân 250 trăm gram nước đường à vì cái chén đó là 300 trăm gram rồi cho yeah. nên chúng ta sẽ thành là năm trăm năm mươi gram nếu chỉ cái cân mà chúng ta yeah. có chỉ số như vậy không chị rồi chúng ta sẽ đổ cái nước đường này vào trong cái tô lớn yeah. chúng ta sẽ cân 100 trăm gram để cho vào cái nước đường này trước Kế tới là Mai sẽ cho cái dầu ăn vào trong cái nước đường à. Chúng ta sẽ cho cái nước hoa bưởi à. Để tạo mùi thơm đặc trưng của bánh à. Chúng ta cái sẽ cái dùng một cái dầm bằng gỗ Phấy à. đều lên Và cho từ từ cái bột này vào à. Mai cứ vừa cho vừa khuấy vừa cho vừa khuấy cái lượng bột mà chúng ta sử dụng trong cái lượng này đó mai là 125 gram bột Nhưng mà mình chỉ cho trước 100 gram thôi để mình khuấy cho nó dễ Nó mịn, sau khi nó mịn rồi Thì cái lượng 25 gram còn lại mình sẽ cho ra bàn Và mình làm một áo à, Rồi mấy quậy đều như vậy à, Mấy thấy không, mình quậy càng lúc thì cái bột nó nở ra Thì nó lại càng đặc Thật ra nếu mà mai cho bột nhiều quá Thì cái bột nó sẽ cứng Tại vì bánh dẻo đó thường là mình để qua hôm sau mình mới dùng để à. cho cái bột nó trong lại Rồi bây giờ mình làm bước tiếp theo là sao chị ha Rồi bước tiếp theo là như thế này Mai sẽ đổ cái bột còn lại 
Là mấy mấy chỉ cần lấy cái tay đó, mấy cái răng nó trong cái bụng. Xong rồi mai sẽ trộn nhân tại nhân mình trộn rất là nhanh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trộn tất cả những cái nhân lại với nhau chị ha. Rồi đúng rồi. Ừ. Rồi mai cho một ít bột vào. Ừ. Tất thôi như mai. Vâng. Để cho nó có sức dính được rồi. À. Rồi mai rưới thêm một ít đường. Cái nước đường á, đường mình thắng mình làm vỏ bánh á mình cho luôn vô. Vâng. Rồi mai cũng không cần phải vò viên đâu, lát mình cho vô trong cái vỏ luôn Chắc là rồi. bây giờ là cho các bé thực hiện đi phải không ạ? Rồi, rồi. Bây giờ cô bay lau tay cho tụi con nha Đây. Luôn nhớ là phải lau tay hay rửa tay sạch trước khi ăn nha Hay trước khi mình làm đồ ăn Đây, đây. Đây là chúng ta sẽ làm hả chị ha? Rồi, rồi Bây giờ mai sẽ cho cho bé làm khu này đi nha. Rồi mai sẽ lót một cái lớp bột dẻo như này ha Xong mình cho cái nhân vô vừa đủ thôi hoặc nếu cái này nó thiếu có mai có thể nó ngắt thêm cái bột mới xíu nữa à đúng rồi mai đắp lên trên tại cái bột này lát nó sẽ dính lại yeah. rồi. rồi bây giờ tụi con thấy cách làm chưa chúng ta cho bột này chúng ta cho cho nhân này xong bọc xung quanh đúng chưa yeah. rồi bây giờ cô chia cho mỗi mỗi con một chút nha đây cho con một chút đây làm sao để lấy cho dễ được hai chị nhá à phải có lớp bột có mai 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 gõ từ từ ra gõ cho nó xúc cái 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 cạnh rồi đây là chưa đây cô mai có một cái hình đối tụi con hình hình gì đây hình con sò à hình con sò đẹp không và chúng ta tương tự như vậy chúng ta làm những cái hình khuôn như là con cá này hình cá làm con cá à dính rồi hả hay quá vậy hình cá này rồi hình những bông hoa phải không cô đúng rồi những cái hoa rồi hình để hình gì đấy hình con à, heo hình con heo chà hình con heo cũng thích nhà phải không làm hình con heo đi vâng và có nghĩa là chúng ta cứ tiếp tục như vậy là chúng ta sẽ có những cái hình thù rất là đẹp phải không ạ rồi sau một thời gian các con à, hí hoáy phải không cô thấy là bắt đầu bắn của tụi con đã xong rồi đâu có xem sản phẩm của mình đâu sản phẩm của tụi con đâu đây giỏi quá bây giờ mở ra nha rồi con như như mở ra đổ ra đây đó đổ ra wow rồi, đổ đẹp quá ồ oh, đẹp quá đâu của con đâu trời ơi ba bạn bạn nào cũng đẹp hết đây đi cô rồi. xem nè để lên một lát mình mời chú thành lộc đồng ý không thế lại một phần là tụi con đem về nhà để mời bố mẹ à, đây của con đây Trời dễ thương quá đi à, Cảm ơn chị rất là nhiều đến đây để có thể chia sẻ một món bánh trung thu thật là ý nghĩa trong cái ngày trung thu này Và đặc biệt là cảm ơn các bé nhí phải không ạ Đã cực lực làm để có thể giúp cho nhà bếp ngày hôm nay có những cái bánh thật là ngon Và cô cũng có bánh trung thu dành cho tụi con đây Đây cho con gái Ngon quá Cho con ừ. Bưng nổi không Chút xíu có hai tuổi bưng một cái bánh như thế làm sao bưng nổi Đây còn lồng đèn nữa Tối hôm nay về là cùng rước đèn với các bạn nha Con thích con gì? Con gà này, bông sen này, con voi Bông sen Rồi cho con bông sen Con thích con voi À con thích con voi phải không? Con lấy con gà nha Rồi con gà đây cho con hmm. Cô tin rằng ngày hôm nay tối nay tụi con thật là vui vì vừa rước đèn này vừa ăn bánh trung thu chắc chắn là bố mẹ thích lắm Nhưng mà đặc biệt là bánh trung thu do tụi con làm ra thì mặc dù là có thể là không có đẹp được như bánh mua ngoài hàng ngoài tiệm Nhưng mà cô tin chắc là bố mẹ rất là yêu này Cảm ơn chị Mỹ Lệ rất là nhiều mà đặc biệt là cảm ơn ba bé đã hì hà hụt làm những cái bánh thật là ngon phải không ạ Cô chúc tối nay tụi con có những cái buổi tối thật là vui để đón trung thu này rước đồng đèn này ăn bánh này Thưa quý vị, chúng ta có những chiếc bánh thật là dễ thương như thế này phải không ạ? Chúc quý vị có một buổi tối thật là vui với gia đình của mình vào tối trung thu thật đặc biệt như thế này.